காலம் இது ரொம்ப காலம் உன்னிங்கள் தன் பூக்காலம் நமஸ்காரம் பிரியப்பட்டவரே വ്രതശുദ്ധിയുടെ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ മതവിശ്വാസികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ രാവിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ് അപ്പം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളറിയിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തോടൊപ്പം ആവുമ്പോഴും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അതിഥികളെ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദോഹ ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടീ ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റർ ഇനി എത്തുന്നത് നന്മയുടെ വർത്തമാനവുമായി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആ മഹത് വ്യക്തി ഒരുപാട് പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാത്രമല്ല എം പി എ ജബ്ബാർ കാമിൽ സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയാണ് ജാമിയ അഷ്കരിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും പ്രിൻസിപ്പലുമാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അലഹമില്ലാഹി വഹദ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമ وعلى آله وصحبه الموفين أحدا والحمد لله رب العالمين آغولة دل إسلامي سموهم بشد رمضان دي آغمنة تل سندوشك غيم آرادنة غلق كوند جيبيدم دنيا ما كان آشران دا پرسرمم نڈتي كوند ركي غيم چي غيان വിശുദ്ധ റമലാനും റമലാനിലെ വ്രതവും വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്രതം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാകുന്നത് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം കിലോമീറ്ററുകളോളം ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റുകയും ആവശ്യമായ മെയിൻ്റനൻസുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ വാഹനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ സഞ്ചാരം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ അക്രമവും അനീതിയും അരാജകത്വവും കൊള്ളയും കൊള്ളിവപ്പും കൊള്ളരുതായ്മയും നിത്യസംഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരമായ ഹൃദയങ്ങളെ ആവശ്യമായ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ വീണ്ടും സജ്ജമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാനും ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരവസരമാണ് ഒരു പരിശീലന കളരിയാണ് വിശുദ്ധ റമലാനും വ്രതവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള പ്രതിജ്ഞകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടും അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുമാകണം നമ്മൾ ഈ റമലാനിനെ ഒരു പരിശീലന കളരിയായി കാണുകയും റമലാനിനെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ മാസമായി മാറുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നാം ആലോചിക്കണം വലിയ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്തിനാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശത്രുവിനെ നാം സ്നേഹിക്കണം മിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് ആ പരിശീലനം ലഭിച്ചതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മല്ലം യത കൗലൂരി ഫലാഹാജത്തലില്ലാഹി ഫി അയ്യത്തുറുക്കി വഷറാബിഹി ഒരാൾ മോശമായ സംസാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അന്നപാനീയങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വൃതം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ 
മനസ്സും ശരീരവും വൃത്തിയാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളായി മാറാനും വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുതുജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യു ആർ വാച്ചിങ് സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദോഹ ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടീ ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ് ഹൃദയം തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ അധികാരമേറ്റ ഐ സി ബി എഫിൻ്റെ ഒരു ലെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ടീമുണ്ട് ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എത്തുന്നു നോമ്പുകാലം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആരായിരിക്കും അത് കാണാം നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടിറ്റയും നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ടി വി ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റർ ഈയൊരു റമദാൻ വിശേഷാൽ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനലിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഹൃദയം തുറക്കാൻ എത്തുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് എത്തി പിന്നീട് ജോലി ചെയ്യുന്നു നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്തും തൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിലൊരു വളരെ പ്രശസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ടൊരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു സി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ഗൾഫിലെത്തി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം കാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഐ സി ബി എഫിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻ്റാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നോമ്പുകാലം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മിസ്റ്റർ ഷാനവാസ് ബാബ വെൽക്കം ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്കൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ റമദാനിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് റമദാൻ രാവിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ലോകമെമ്പാടുള്ള പ്രേക്ഷകരോട് പറയാറ് ആദ്യമായി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും റമദാൻ കരീം നമ്മുടെ പുണ്യ ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മളത് അതിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഐ സി ബി എഫ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടിയാണ് ഒരു ചാനൽ ആയത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടിയാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവലൻ ഫോറം എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ബി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ താഴോട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് ശാഖകൾ അതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാമോ ബിക്കോസ് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലുള്ള നാല് എപ്പെക്സ് ബോഡികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എപ്പെക്സ് ബോഡി എന്നുള്ളത് ഐ സി ബി എഫ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവലൻ ഫോറം സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളത് ഒരു എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ലേബർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ അതോടൊപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സായിട്ടുള്ള കുറേ ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടും നമുക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ ലോ ഇൻകം ഏണിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു താങ്ങും താങ്ങുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജോലി സംബന്ധം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയവരുണ്ടാവാം ചിലപ്പം മരണപ്പെട്ടു കൊടുന്ന ബോഡി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ടാകാം അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പൊതുരംഗത്തുണ്ടാകാവുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന കോള് ഐ സി ബി എഫ് ഹെൽപ്പ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ ദിവസവും കൂടെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ടീമുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു വലിയ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനൊന്നംഗ മാന
നാട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ സി എ പാസ്സായിട്ട് ഖത്തർ മാടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ പറയാം സി എ പാസ്സായി കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു തൃശ്ശൂർ എന്നെ ടൗണിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ വാപ്പ പ്രവാസിയായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തോളം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വാപ്പ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാമെന്നുള്ളൊരു വന്നപ്പോഴും ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ആയിട്ടാണ് ഖത്തർ നാവിഗേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വാപ്പ മിസ്റ്റർ ബാവ ബാവ അല്ല അദ്ദേഹം ഖത്തർ നാവിഗേഷനിലായിരുന്നോ അല്ല ആൾ ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തായിരുന്നു അതവിടെ അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ശരിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്രയും മിടുക്കനായ ഒരു സി എ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം അപ്പുറത്ത് രംഗത്തേക്ക് യാദൃശികമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോധപൂർവമാണോ യാദൃശികമല്ല നമുക്കതിനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലബ്ബുകളായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വായനശാലകളും മറ്റ് അസോസിയേഷൻ അല്ല ഞാൻ എസ് മോബി കോളേജിലും എലക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയം വന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് വ്യക്തമായി പക്ഷെ അന്ന് കോളേജ് സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അന്നും നമ്മുടേതായ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറേയും കൂടി അവസരങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ കുറേയും കൂടി സജീവമായി കുറേ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറേയും കൂടി നല്ല രീതി നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നത് ജോലി വിട്ട് മുഴുവൻ പ്രാക്ടീസ് ആയതുകൂടി പിന്നെ കുറേയും കൂടി നമുക്ക് സമയം നമ്മുടെ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ മേഖലകൾ വന്നു ശരിക്കും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ജോലികളൊക്കെയല്ലേ സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും ഈ ഐ സി ബി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ശരിക്കും ഞാനൊരു പ്രാക്ടീസും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസും നമ്മുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീമുണ്ട് വലിയൊരു ടീമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അപ്പോൾ അവർ ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ ഒക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും കാരണം നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പൊതുരംഗത്തുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ എവിടെ കൈപ്പമംഗലാണ് സ്വദേശം നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയും തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ നോമ്പുതോറാണ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഘാടനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം അവർക്കൊരു സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഐ സി ബി എഫിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി എന്നുള്ളതും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കുടുംബം കുടുംബോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു നാട്ടിലാണ് വൈഫ് സസ്ന ആള് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നാട്ടിലാണ് അല്ല തിരിച്ചു തന്നതിന് ശേഷമുള്ള ശ്രമത്തിൽ ജോലി പഠിച്ചതാണ് ലെക്ചറാണ് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറാണ് എനിക്കൊരു മകളുള്ളത് ഹന്ന ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഐ സി ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ താഴെ തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പ്രോഗ്രാംസിൽ കാണുന്നതോ ആൾക്കാരല്ലാതെ വളരെ താഴെ തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് തീർച്ചയായും അവരിലേക്കുള്ള കുറച്ച് റീച്ച് ഔട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം ഏത് സമയത്തും അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ബി എഫിന് വിളിച്ചാൽ ഒരു പരിഹാരം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിനുള്ള റീച്ച് ഔട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലേബർ ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളവരാണ് അത് പല അകലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഒരു റീജിയണൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ദോ ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം റിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് റാസ്ലഫാനിൽ ദോഹയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ് റിയാൽ ചിലവാക്കുന്നു ആളുടെ മാസ ശമ്പളത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാ
അത് റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു സ്കീം കുറേയും കൂടിയും വൈഡൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ എട്ട് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേര് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വലിയൊരു നമ്പർ ഇപ്പോഴും പുറത്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ആ സ്കീമിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരിക കാരണം ആ സ്കീം നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടിയും നമ്പർ സപ്പോർട്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയാണ് അതായത് ഇത് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഐ സി ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രാദേശിക സംഘടനകളുണ്ട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടുപ്പുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പിൻബലത്തോടു കൂടി അവരെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഐ സി ബി എഫ് മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും വ്യക്തികൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാലും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒരു അതിനുള്ളൊരു നേതൃത്വം ഐ സി ബി എഫ് കൊടുക്കുക എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്തരം സംഘടനകളിലൂടെ ഇത്തരം വ്യക്തികളിലൂടെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഒരു എനർജി എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടാവട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ആയുസ് സർവീസത്തിന് തരട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി റമലാൻ കരീം ഇനി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി റമലാൻ ആശംസകൾ നേരുന്ന താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരിക തീർച്ചയായും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഷോല് വന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത് എത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിനും ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും റമദാൻ കരീം ആശംസിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയും സമാധാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവട്ടെ അവർ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഐ സി ബി എഫിൻ്റെ ബഹുമാനനായ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചൂടോടെ ചൂട പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായിട്ട് ഖത്തറിൻ്റെ പ്രവാസ ഭൂമികയിൽ ഇദ്ദേഹവും സംഘവുമുണ്ട് നമുക്ക് വിജയാശംസകൾ നേരാം തുടർന്ന് കാണൂ ദ പ്രോഗ്രാം സി ഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടീ ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്റർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുനീറ ഖാദറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഹദയെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി രുചിപ്പുരയിലേക്ക് രുചിപ്പുര ഇഷ്ടമാണോ കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ രുചിപ്പുരയിൽ തയ്യാറായ വിഭവങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ നിങ്ങളുടെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ റമലാൻ ഇഫ്താർ വിഭവങ്ങളെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടീ ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കടകളിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും സ്വയം ഇപ്പോൾ പെരി പെരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറിലെ പ്രോഡക്ട്സാണ് കൂടുതലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് പെരി പെരി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു നോമ്പുതുറ വിഭവമായി ഉണ്ടാക്കിയാലോ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് രുചിപുരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷുഹാദയാണ് ഷുഹദ എന്താണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് റംസാനിലെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെരി പെരി ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് പെരി പെരി ചിക്കൻ ഷവർമ ആക്കിയെടുക്കണേ അൽഫാം ഒക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെരി പെരി ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കണം ചെറിയുള്ളി വെളിയുള്ളിയാണ് ഒരു ഹാഫ് പോർഷനാണ് വെളിയുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് ചെറുതാ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് കളർ വേണം നമ്മുടെ പെരി പെരി സോസ് റെഡ് കളർ റെഡ് കളർ ആണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒന്നര സ്പൂണോളം ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്കൊരു വെളുത്തുള്ളി ആണ് ഒരു എട്ട് പത്
സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു യൂട്യൂബറും കൂടിയാണ് അല്ലേ അതെ 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 എന്താണ് ചാനലിന്റെ പേര് ഷുഹദാസ് കിച്ചൺ എന്നാണ് പേര് എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ഹോം ബേക്കറും കൂടിയാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇതിലേക്ക് സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒറിഗാനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈസ് ചീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യും അതെ ഇത് എന്തൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഇതില് കുരുമുളക് ചിക്കൻ മസാല ഉപ്പ് മഞ്ഞള് ഇട്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നല്ലൊരു മസാലയാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇനി അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി മൈദന്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചീസ് അരികിലൊക്കെ നല്ല ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ഐറ്റം എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഈ ഐറ്റം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ഫുള്ളും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടയില് മുട്ടിയിട്ട് സ്പൈസി ആണെന്ന് തോന്നിക്കും എങ്കിലെ സ്പൈസി അല്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെരി പെരി ബോക്സാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റംസാന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇന്നേക്ക് പിരിയാനുള്ള സമയമാവുകയാണ് സാരല്ല ഇഷാദ നാളെ വീണ്ടും റമദാന്റെ മറ്റൊരു വിശുദ്ധ രാവിലെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ ഒത്തുചേരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഒരു ഭാഗ്യശാലയുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അയച്ചവരെല്ലാം ശരി ഉത്തരം തന്നെയാണ് അയച്ചത് എന്നാലും നമുക്കൊരു നറുക്കെടുപ്പ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ വിനർ മനോജ് മസ്ക്കറ്റ് റൂവി മസ്ക്കറ്റ് മനോജാണ് വിനറായിരിക്കുന്നത് ഇനിയും സമ്മാനമുണ്ട് കാരണം ടി ടൈമിന് ശാഖകളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ടി ടൈം ഗിഫ്റ്റ് ഹാമർ സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇനി മറ്റ് ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി നമ്മൾ കരുതി ഭക്ഷിക്കുന്ന പഴം ഏത് വളരെ എളുപ്പമായി എന്നറിയാം ആ പേര് വാട്സപ്പ് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ നമ്പറിലാണ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ആ ഉത്തരം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗ്യശാലി സമ്മാനം നേടിയ ടി ടൈമിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയെ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റമദാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് റമദാൻ രാവ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ും